Allora, io intanto sto cercando, io mi sto muovendo per mettere una canzone perché comunque mi ha incuriosito molto. Ok, allora questa sarebbe ATP sta energia come lei con la catch. Ah, è una proporzione. Eh sì, cazzo, è un infatti po'... non capivo, cioè, <ride> ignorantissimo io dicevo che cazzo è scritto. È, è voluto, è voluto un po' essere no, no. confusionaria. Ci sta, ci sta. Ci sta. Ok, quindi... Cosa, co cosa vuol dire questo titolo? Ecco, che... raccontaci. Allora, eh, diciamo che io mi sentivo con questa ragazza e c'era un giro un po' tossico anche di sostanze, questo okay. ancora prima che scoprissi lo yoga, okay. e ATP sta energia perché io nonostante ci fosse lei che era in questo giro che mi tentava, mm. quindi lei era proporzionale all'abuso, alle sostanze, alla catch è una sostanza, sì. eh, molto brutta, lasciamola perdere, io sto comunque ad energia e quindi mi salvo dall'altra parte però siamo identici perché siamo gli opposti ma la stessa cosa quindi insomma c'è questo binomio che, che volevo sc scrivere in questa canzone come titolo figata figata <ride> che tra l'altro vedo da, da youtube la sigla è c13h16 cino sarebbe la molecola la molecola esatto. <ride> sì. allora Facciamo così, la mettiamo. Scopo come se avessi fatto, scopo come se avessi buttato. Puttana la vita ti cambia ora, chilometri spesi per starci ancora. E mangio come se avessi fame, ah ah ah. Scopo come se avessi buttato, ah ah ah. Puttana la vita ti cambia ora, ah ah ah. Chilometri spesi per starci ancora. Ancora mi cerca ma cosa guardi? Io ora non cerco più i tuoi sguardi Nuova picciola vuole amarmi Yeah, yeah, huh. basic, come sei basic? Huh. Yeah, basic, come sei basic? Huh. Yeah, basic, sopra i miei labi, Danny, garbi, catchy Danny, sopra i miei labi, Danny, sopra i miei asi, baby, garbi, catchy Ah, vedi, ti ho un bel mesi, 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 mesi Basi, papà A te vista, energia, energia Ok, torniamo in linea Ok, torniamo in linea E ho ascoltato un pezzettino È importante, questa Strong Mettiamo questa parola. <ride> Era ancora eh, il periodo, diciamo, eh, di poca consapevolezza, prima dello yoga e i messaggi sono quelli che sono comunque di un ragazzo che usa molto eh, i doppi sensi, le parole, ma alla fine non è che dice troppo, insomma stavo male per una tipa, però cerco di essere positivo, questo era il mio messaggio in questa canzone, un po' Incriptato, un po' strano Interessante <ride> La seconda canzone è... Aha No, ha Più ATP uguale Cash 2 Giusto? <ride> sì Ok, come si legge? Eh, ha più ATP uguale Cash 2 Hai detto ah, okay, bene Questo, questo l'ho detta bene Che questa è già un passo successivo, giusto? Questa è già voler portare un suono più trap. Okay. Qua ancora non siamo al conscious, qua siamo alla trap trap. <ride> ok, mi dispiace solo che non riusciamo ad ascoltare, perché non c'è su YouTube, appunto quell'altra che è quella più dello stile yoga, ma avremo modo di ascoltarla poi in radio successivamente, o poi comunque, eh, amici che state ascoltando, se ci state guardando, eh, andate a ascoltare la nuova musica di ATP Energia. Ascoltiamo questa e vediamo un pezzo di video, dai! Ad amore, con le band, ah, 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 
e d'amore, e d'amore come me con le bands, bands. E c'è come le nuvole, nuvole, ha ha, a tipi come le nuvole, nuvole, ha ha, energia, ha, yeah, yeah, energia, ya, yeah, ya, yeah. cade la pioggia dall'alto, oggi non voglio pensare ad altro, musica nella mia testa e basta, droghe mi tengo la testa bassa, a tipi. Bene, 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 abbiamo ascoltato anche questo pezzo Beh, devo dire che sei cambiato tanto, anche guardando il video eh, Cioè, comunque, eri, diciamo, un fighettino tutto style Adesso vederti così, con la barba, con eh, il, il simbolo, comunque il terzo occhio messo qua disegnato eh. Diciamo che penso di star parlando con una persona diversa da quella che abbiamo sì. visto in questi due video e ti dico anche la verità sono contento di questa cosa grazie grazie sono grazie tutto grazie perché... al mio guru che ho incontrato appunto due anni fa che due o tre anni fa che mi ha salvato dal posto brutto in cui ero Bravo. perché le persone più cercano l'individualità di essere diversi più sono tristi più uno cerca un territorio comune di essere semplici, più in verità è felice perché è connesso ed è simile agli altri. Bello, bellissime parole. Bellissime parole. Salutiamo il guru, salutiamo e poi se, avrà, se, se vogliamo, se vorrà parlare, io sono aperto ai guru. Ne ho conosciuti tanti, ho avuto eh, diverse possibilità tramite il mio lavoro, tramite la mia vita, che sono uno che parla con chiunque, ho modo veramente, è il primo che passa, se sento che ha una vibes, io inizio a parlare, lo ascolto e magari se è interessato anche a sapere di me, parlo anche di me e, ed è bellissimo trovare guru che ti cambiano la vita e ti portano su strade giuste. Ah. Allora si chiama quarto chakra, quattro col grado, chakra, Ok, Qua. chiuso. Okay. Aspettiamo gli sponsor Esatto Yeah, yeah, wow, 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 yeah, yeah, yeah Ho chiuso il chakra del mio cuore per non sentire più male Non più colmo di rancore, ho la testa sulle spalle Ho parlato con persone per sentire solo ball Ho usato varie droghe perché non avevo pal Ti affrontavo 23 per scordarti lo so che vuoi staccarti sola Però cercarti penso che vuoi incontrarmi Ma non sarà così Ho preso ancora due pins Intanto ho visto cose sono cresciuto ancora Pertanto fisso droghe senza usarne ora Viviamo in città vuote e nasconder la noia La guida è un vizio enorme ci ricadi sopra da lì un attimo sei fradicio di vari miscugli Sentire il battito del diavolo nel petto far furia Non nascondo le intenzioni usando droghe come scudo Non fuschierò emozioni per non sentire nessuno Affiorano come fiori i ricordi con te Contavo sul tuo amore ma l'amore non c'è Le strade col me d'odio di rancore e ti rimane Cresciuto come un cane sai solo sbranare Dimmi se fa male Servire a temprare a fuoco nel tuo mare di lacrime per reggere una stupida lapide per la tua vera persona non sai se vale combattere ancora Bellissima, allora andiamo, torniamo di qua Perfetto Bella, eh questa La dovrò riascoltare meglio Ovviamente perché poi Ok eh, Però questa è diversa Poi quando dici fisso droghe Senza usare, adesso va bene Le parole non mi sono rimaste perfette però eh... Le tre canzoni Adesso abbiamo ascoltato due e tre canzoni Ma andiamo ad ascoltare Anzi, andiamo a parlare invece di tre canzoni che tu mi hai dato, che andremo poi a mettere in radio e capire il perché hai deciso queste tre canzoni e il, punto, il tuo punto di vista. Allora, la prima è Moon Relate di Lil Uzi Vert. Sì, esatto. Allora, per, io 
come canzone ho voluto rappresentare più l'artista per il suo contributo musicale nel mondo della musica trap in generale e secondo me Liluzzi è il capostipide uno, proprio quello che ha in, inventato la melodia vera e propria è un po' scopiazzata però è quello che ha dato la spinta come qua in Italia la spera e basta ok quindi è una figura importante da questo punto di vista e ho trovato una canzone che secondo me rappresenta appieno il suo stile un po' eh, funky trap da ragazzo fuckboy che fa una bella melodia con la voce insomma su basi fresche interessanti molto bene bello bellissimo eh, sì, io lui, allora diciamo che la musica trap non la conosco benissimo, però attenzione, non si sente ATP, non ti senti, non ti senti, capiamo? È perché anch'io ti sento strano. Allora, prova a staccare l'audio, cioè io ti sento come lontano. lontano. Uh, io vicino al microfono, come ho... adesso penso che sia diverso. Fateci sapere. Ho avvicinato il microfono ogni tanto. Ok, non so, non so. È strano, stranissimo, perché è cambiato qualcosa, non vorrei, cioè però non, sono, non credo di essere io aver fatto... Guarda, io ho una valvola, la metto al massimo così mi spazio. Allora, sono... Elena dice si sente ah. bene, salutiamo Elena. Anzi, adesso ah, si sente, è eh. troppo forte. Ah, però è, cam... è cambiato qualcosa. Eh, se si... Perché audio del desktop? Io tiro giù, tiro su. Boh. Non saprei proprio. Fateci sapere. Eh, ora si sente quindi ATP. Come, come faccio a dirlo già? <ride> no, 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 no. Chiedo, ah, sto... Okay. Cioè, perché c'è la gente in chat che, che ci sta dicendo. Sto solo aspettando un feedback. Simple Nicco che salutiamo tra l'altro e se vuoi seguire eh, poi di Vibration ha ah, un tuo amico ATP no a Rocket. Ah, è la sua canzone preferita mia. Ah ok, perfetto, perfetto. Allora l'ascolteremo anche quella... In, eh, ok, si sente, si sente benissimo. Grazie, grazie. Segui, mi raccomando, Simple Nicco. E che poi avremo modo di, di fare sempre più interviste con tante altre gente, anche tanti altri artisti. Quindi, creare, creare un eccolo, eccolo qua. Grazie, grazie del follow. Allora, quindi, questa canzone ci hai spiegato il perché. Poi la seconda, Lil Baby. Real as it get con SG corretto perché poi sono ignorantissimo sì 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 corretto allora perché un altro artista inglese ma non potevi darci qualche artista italiano ahimè eh, l'America è semplicemente l'Italia eh, più ignata un po' di più insomma ci sono più artisti lo fanno da più tempo quindi quello che c'è in Italia c'è anche in America Chiaro. in Italia hanno uno stile diverso però più o meno tutti quanti ci siamo, insomma, quindi ovviamente metto il padre e non metto il figlio in questo caso. Bravo, e giusto. È un emergente nuovo, è uscito da, da due anni in un tempo record, lui abita in una periferia piccolissima, pieno di narcotraffico, era un gangster tutto quanto, non aveva un euro e lui con la forza di volontà, niente agganci, lui ha continuato a fare la sua musica giorno dopo giorno, faceva uscire un pezzo, incredibile artista non si fermava mai, non si è fermato un giorno e questo ha pagato perché ha fatto 140 canzoni nella mia libreria che ho salvato sue in uh, neanche un anno cioè vi rendete conto 140 canzoni tutte hanno un sacco di follower cioè questo è uno che ci ha dato dentro e ha ottenuto i risultati di, del, della sua disciplina e che figo perché è un artista che ha portato su tutta la, tutta la sua gang, tutti i suoi amici ora fanno musica e ha portato l'etica del, del fare la musica come fosse un lavoro vero, non come un interesse come un hobby. Ma Bellissimo! Ti Guarda, ti ringrazio per questa, ehm, questa spiegazione, io non conoscevo ehm, realmente, non conoscevo minimamente di questa cosa, però la cosa bella anche invece di questa intervista è che ogni volta imparo. 
imparo qualcosa perché si parla di contenuti che appunto magari non conosco e eh, gente che ci è appassionata come può essere tu in questo, in questo argomento mi, mi accresce e quindi ringrazio, ti ringrazio tantissimo grazie a te. Grazie a te. bello, bello, bello fantastico, ultima canzone Ah, tra l'altro Elena Genco ci scrive, non so, tu l'hai vista prima, sì, la schermata perché ti sei collegato, che sembra che siamo in radio, nello studio, studio nostro, che poi è lo studio di Radio Sole FM, che va a Porta Ventura, e grazie, sono contento che ti piaccia la schermata. Ultima canzone, Dark Polo Gang, Età d'Oro, con Tedua. Ok, una canzone italiana, ho detto cosa può riassumere meglio il suono italiano, attenzione, non le parole perché bene o male avrei messo una caterva di 200 artisti perché tutti bene o male scrivono con qualche significato ma il suono italiano io lo ritrovo nella Dark Polo Gang perché ha portato quel suono nuovo della trap in Italia Ok. E Tedua è un grande liricista in questo pit dona un grande suono molto americano e molto particolare è la rappresentazione piena della scena italiana nel mondo per me Bello, allora ti dico, a me la, gran, la Dark Polo Gang non fa impazzire, l'ho ascoltata ben poco, però ci sta, cioè comunque come hai detto tu del ragazzo di prima, eh, comunque io loro sono buttati, è vero che da quello che so, da poche cose che so, comunque erano ragazzi con abbastanza cash, quindi eh, potevano permettersi magari di... Ehm, fare gli spacconi, gli spavaldi creare un qualcosa perché avevano dei mezzi magari diversamente la sfera e basta che abita, abitava a Cisnero Balsamo e veniva a fumarsi le canne alla locomotiva che saluto gli amici di, della locomotiva di Bimercati dove vivevo io e quindi e lui era amico con diversi amici miei capito? poi io non ero in quel giro magari solo di passaggio però eh, lui non aveva soldi, magari i ragazzi della Arcole Gang, però sono sicuramente hanno, fa hanno fatto, hanno fatto perché se, se ne parla e se ne è parlato tanto, hanno fatto e quindi stima, st sempre stima. A livello etico non sono d'accordo, però a livello musicale è stato un contributo enorme a livello italiano, quindi c'è da rispettare. Esatto, 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 esatto. Sono, sono d'accordo, bello, bello. Mi stai davvero emozionando perché non sapevo minimamente cosa trovare eh, da questa intervista, dal momento che poi si avevo, ero andato a sentire le tue canzoni e quelle che abbiamo fatto sentire comunque, sì, ha detto, boh, vabbè, non è un problema, non, era, non sarebbe stato un problema anche se avessi intervistato il vecchio te, però sicuramente non ti avrei eh, sentito, non avrei sentito queste vibrazioni che mi stai mandando veramente forti eh, come sei adesso. Quindi complimenti, complimenti davvero a Mr. David. Quindi abbiamo parlato della musica, abbiamo parlato anche approfonditamente e mi piace, sono, sono davvero contento.